。如意姐，你来干嘛？谁偷你们绣品了？不用了，拿吧我。可是如意姐，难道你不是为了看别人的绣品为什么比你好才来的吗？比我好？谁比谁好还不一定呢。我沈如意在这华南城也不是白混的。如意姑娘如果觉得不服气，那我们可以来一场公平的比试，如何？比比就比，怎么比？三日后，你与京城绣仙黄阿婆，看谁能够在最短的时间里面绣出既精美又好看的绣品。如意姐，你想清楚了，你要是输了，你在华南城怎么混呢？有信心不一定会赢，但没信心一定会输。好，如果你输了，如意绣坊就要无条件的卖给我们四方商号。要是你输了，你们四方商号以后再也不可以涉足锦绣生意。那比赛就定在我们的四方锦庄吧。凭什么？要比就来我如意绣坊比。凤娇，给我拿一个铜钱。别说我严伯华欺负你一个弱女子，今天我们就以志同臂来决定在哪里比赛，你选正面还是反面？正面。做什么妖啊？如意正在锻炼身体，练习七线一针到底。嗯，什么是七线一针到底、啊？就是一针穿七线，在一个时辰之内绣出绣工最精细的图样之前不是还把我、李欣、冷雨和思前称为华南四子吗？哎呀，你们都老了，一起出现也带不住。不对了，这么大的场面，怎么不见李欣啊？哎，自从五房警庄被四方商号收购以后，他就被他爹定足在家里了，说什么遇到一个神算麻衣道士，一定要在家定足三个月。麻衣道士，我也听说。听说他以麻变为衣，不念垢混，似乎是个金分人士。金分人士？哦，就是后世人们说的精神分裂症。哦，知正，嗯，你好聪明啊，什么的。知正。你是对象，不是绣仙黄阿婆吗？你们竟然找枪手！如果说我们找枪手的话，那不是被你笑翻了？这位啊，正是绣仙黄阿婆。绣仙姐姐姓黄，名阿婆。阿婆，孙女乖。本绣仙今年芳龄一百零八，二十岁那年啊，我已练成了天山秘技——天山绣老，从此呢，相貌青春永驻。所以啊，这京城的人人都唤我一声“绣仙”。永葆青春，怎么做到的？原来你不是因为绣技高超才被称作绣仙的。失礼失礼。不过呢，今天的比试我会全程闭着眼睛，以免呢有人说我欺负于你。你太小看我了吧？好大的口气！废话少说，开始吧。
我宣布，华南城刺绣大赛现在开始。保真味道可谓是真真狠毒啊！沈如意，技高一筹，就是比你们的好。你看看我们这黄阿婆啊，闭着眼都能够赢你们。你们睁开眼睛啊！我们睁开眼睛，但你们有本事也闭着眼睛啊！你你们，大花子，他还是闭眼睛啊！和你们就同，我现在跟你比，你上火杠上了吗？来者何人？为什么请我家？喂喂啊！啊！加油！加油！加油大家赶紧逃回室内，走。四周，外面怎么样？中毒的只有老人啊，是谣言。死的还有中年人跟年轻人。哦，对了，凤娇一定开心。为什么？因为刚才我看见老向凤娇追债的韦振佐也死了。哦，啊，没吃的怎么办？爸！这蚂蚁倒是的挂呀，算的还真准。所以现在整个华南城所有的东西都只能通过我们四方商号购买。哦，哎，那这次
，亲生的呀，有亲生的呀。我想凤娇姐姐，我想雨大哥，我想智周叔叔，我想雨大哥，我想李欣叔叔，我想去刺绣。娘，我饿。新鲜菜肉都被四方小浩恶意囤积，有钱不一定买得到。出去还有危险呢、啊。嗯。我知道你们出不去，也买不到吃的。我今天呢，就是专门来给你们送吃的，不用感谢我。好耶，有吃的。李欣叔叔，谢谢你！你一个富二代，居然也会做义工。富二代有好人，不光是你们，我还要送给那些孤寡老人。这些日子，是我最有存在价值的日子。啊，不说了，我先走了。绣坊的布已经用完了，就只剩这一点了。我们缝了多少个？一共五十一个。凤娇，我听李欣说你们要做口罩，想让布料快用完了，就从四郎女中抱了一批过来。来的刚刚好，谢谢你，凤娇。来来来来，打开。谢谢钱老板，来，谢谢钱老板，来，谢谢钱老板，谢谢钱老板。哎，你不是前两天已经死的不正左吗？什么？哎，别跑！如意，如意，如意，如意，你怎么了？如意。怎么回事啊？上天也这么神奇？你没死啊，你只是晕倒啦。龙云特地来看你呢。既然没死，那更要活在当下。哎，我们剧组部本没那么大。如意，你先好好休息，我先回去办案了。既然如意醒啦，回去准备准备，回去等不及了哈、啊。等不及什么？等不及什么看到冷雨了，不知道他现在怎么样。我听说冷雨查到上次偷袭他的九头蛇，和这次用毒气攻城的是同一伙，他在找他们的藏匿窝点。我的雨正在为了我们的未来努力工作，而我却只能每天在这里打麻将。小花，你为什么天天跟我们打麻将呀、啊？所以你们两个就每天在这里蹭吃蹭喝。对呀、啊，以前买一次菜可以吃五天，你们来了买一次菜就吃两天。我去买菜。要是有人可以天天送菜来就好了。送菜。
，大家好，大家好，过来看一看啊！现在应聘兢兢业业骑手，给每家每户派送货品，干满五年，保证人手一套房。来看看看看看看，来看啊！来，大家都来看一看啊！五年，人手一套房。人手一套房，有几个？五个。五个？嗯。口罩摘了吧。神兽国的毒烟在空旷之地是没有毒的。真的假的？骗的。这宣传还可以啊，不错。明天我们要再来派发一下，肯定更多人。十七块。哼哼，西瓜真甜啊，志忠。嗯。真甜。哎，李欣，呃，你们怎么不戴口罩、啊？你们不戴，那我也不戴。凤娇，我来应聘当骑手。你个富二代也能吃苦？我之前当义工，我爹经济封锁我了。我已经三天没吃饭了，就过来看看。我们这可养不起富二代啊！现在也不是富二代，我想通了，只要努力工作，不一定要当老板，也会很开心的。我这次来当骑手，就是为了服务社会，帮助他人，成就自己。好样的，我就喜欢你这种积极的态度。小娇娇，你的一句鼓励。让我找到了人生的方向。小星星，没想到这次毒气事件能让你变出来。嗯。猪肉铺二十文，菜铺二十文，水果铺二十文，如意绣法二十文。这么便宜，钱老板良心大发啦。嗯。我钱老板从不发陈烂菜，收费全部给骑手，一文不收。哇，这还是我认识的老钱吗？对，老钱怎么可能不收钱？他呀，是到时候叫全城的商家都用他的车配送，到时候再和商家拿分成。说的没错，还是想做这个工作。走了，明天继续啊。好甜哦。来，这是李欣的。嗯，哎，给给,给我。原来靠自己的双手挣钱，这么爽。嗯，现在华南城有一半以上的商铺都是通过我的骑手派送的，我的骑手很快就能垄断整个华南城的配送业务。思倩，你还缺资金不？不缺。那我也入股吧。暂时。嗯，龙爷，你终于来了。我来是要告诉你们，华南城的封城令已经解除了。我们已经查明，毒烟弹虽然有毒，但不会致命，是有人刻意的制造危机和混乱，哄抬物价，从中获利。什么？毒烟是假的？这次的事啊，跟李孝本和严伯华脱不了关系。对了，你上次暗中调查严伯华跟子邦一老师有线索吗？你谁？思谦，思谦，怎么了？怎么了？思谦。
谢谢沈老板。好，谢谢沈老板。谢谢沈老板，好吧。李信，你不是富二代吗？这点钱还要？打工挣钱，怎么能只打工不挣不挣钱呢？哭。嗯。思前干爹怎么会这样？思前刚把绣坊的地契抵押出去，买了大量的翻车，雇了大量的骑手，结果毒烟是假的，现在封城令也解除了。但骑手受法律保护，遣散骑手要赔钱，他受不了刺激，才会变成这样的。哎，思前是穷家子弟，自小立誓，要靠自己的双手，成为城里最有钱的人。这一次，不仅花光了全部的积蓄，还欠了一身的债，估计很难熬。